Um jovem, bem sucedido empresário, encontrou um dia em sua caixa de correio uma carta. Era do seu pai. Ela dizia... Filho, você já foi criança um dia, mas os anos se dobraram e fizeram de você um adulto. Agora você me olha com certo ar de desprezo, só porque muitos anos se dobraram para mim. E hoje, eu sou um velho. Você observa minhas mãos trêmulas e encarquilhadas, e se esquece que foram as primeiras a acariciar as suas, inseguras na infância. Critica os meus passos lentos, vacilantes, esquecendo-se, filho, e que foram eles que te orientaram nos teus primeiros passos. Reclama quando eu te peço para ver uma palavra que os meus olhos já não conseguem vislumbrar com precisão. Esquecido, filho, das várias e várias palavras que eu repeti, quantas vezes foram necessárias para que você aprendesse a falar. Fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que suas primeiras decisões foram por elas balizadas. Diz que eu sou um velho desatualizado, mas eu confesso, filho. Confesso que pensei muito pouco em mim para fazer de você um homem de bem. Reclama da minha saúde debilitada, mas creia, filho. Muito trabalho, muito trabalho foi preciso para garantir a tua saúde. Você ri quando eu pronunciei errado alguma palavra, mas eu te afirmo que eu esqueci de mim mesmo para que você pudesse cursar uma universidade. Diz que eu não possuo argumentos convincentes nos raros raros diálogos que nós temos. Mas, filho, foram muitas vezes que eu advoguei em teu favor as situações difíceis que você se envolvia. Hoje você cresceu. É um moço robusto e a juventude te empolga as horas. Esqueceu da tua infância. Esqueceu os seus primeiros passos. Suas primeiras palavras, seus primeiros sorrisos. Mas acredite, filho, tudo isso está bem vivo na memória desse velho cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração amoroso de outrora. É verdade que o tempo passou, mas eu nem me dei conta. Eu vou te contar uma coisa, filho. Eu só me dei conta. Aquele dia em que pela primeira vez você me chamou de velho. E eu, eu olhei para o espelho e lá estava um velho de cabelos brancos, vincos profundos na face. Mas um certo ar de sabedoria que na imagem de ontem não existia. Meu jovem, o tempo é implacável. Um dia você vai contemplar o espelho e vai perceber nele uma coisa bem diferente da imagem que você hoje admira. Mas você sentirá que em seu peito ainda pulsa o mesmo coração no mesmo compasso. Que o afeto que você cultivou não se desvaneceu. Que as emoções vividas ainda podem ser sentidas como nos velhos tempos. Que as palavras amargas ainda lhe ferem com a mesma intensidade. E que apesar dos longos e longos e longos invernos suportados, você não ficou frio diante da indiferença daqueles seres que você embalou na infância. Por isso, filha, filha, eu te aconselho, não ria, não blasfeme do estado em que eu estou. Eu já fui o que você é. E você será o que eu sou.
fechando a carta com um olhar triste, o homem foi visitar o seu pai lá no asilo. Quando chegou, a enfermeira disse que havia para ele um bilhete. Abrindo, no bilhete lia-se, Lembre, meu filho, do que eu disse. Você será o que eu sou. Mas em que quarto está o meu pai? Perguntou o jovem. A enfermeira respondeu. No velório. Agora é tarde para pensar nisso. Pensemos nisso. Salve Maria. Thank you.